Sa punto po ito, makakausap natin sa po si Dr. Esperanza Cabral, dating DOA Secretary at Co-Organizer ng Doctors for Truth and Public Welfare. Magandang tanghali po sa inyo. Magandang tanghali, Rafi. Opo, sa ngayon po kasi nagtuturoan na kung sino yung dapat sisihin doon sa bumabang bilang ng uh, nagpapabakuna kontra tigdas. Ano po kaya naging oh. problema? Bakit talaga humantong tayo sa ganito? Eh, natural na yan na magtuturoan sila pero dapat ang gawin natin ngayon magsama-sama tayo para lutasin yung naging problema. Siyempre, mm -hmm. merong mga may kasalanan dyan, hindi lang naman iisa. At ang mangyayari dyan, magtuturoan sila. Eh, tapos na yun dapat. Dapat ang gawin na natin ngayon magsama-sama para malutas itong problema na to. Mm -hmm. Kung sino man yung mga nakakontribute dito sa crisis, tungkol sa tigdas at iba pang mga sakit dahil hindi sila nagpabakuna, dapat sumama sila sa Department of Health, sa mga medical society, sa civil society, at tumulong na ibalik ang kumpiyansa sa bakuna. Pa paano po kaya natin may babalik uh, itong kumpiyansang ito uh, sa mga bakuna? Eh, Unang-una, yung mga pinagbula ng takot sa bakuna, sila ang unang dapat magsalita na magpabakuna kayo. Mm -hmm. Kasi hindi iyan ang sinasabi namin. Uh, kasi yung mga tao, hindi naman nila mag-particularize kung ano yung bakuna. Pag sinabi nila masama yung tenbox siya, akala ng mga tao, lahat ng bakuna masama na. Mm -hmm. Ayun na nga po. Uh, so dapat may okay. clarification sila uh, patungkol dapat dito. At, uh, dapat, eh, po, oh. at dapat pa ulit-ulit ang mm -hmm. clarification nila. Kung gaano kadala sila na nagpa-TV, nagpa-radyo nung araw, at na kung gaano ka talala yung pagkatakot ng mga tao, kailangan ganun din kadala. Ang pagpunta nila sa TV, pagpunta nila sa radyo, sa dyaryo, para sabihin na hindi namin ibig sabihin yung ganun. Mm -hmm. Ang sinasabi po naman kasi, Dok, ng ibang uh, eksperto, eh, uh, yung uh, pagbaba ng bilang ng mga nagpapabakuna, eh, hindi lang dahil daw sa Dengvac siya uh, scare, dahil uh, talaga nang bumababa na raw yung bilang ng mga nagpapabakuna historically eh, dito sa bansa. Bumababa ng konti, pero mm -hmm. hindi nila pwede ikaila. Ayan na naman, gumagawa na naman sila ng kasinungalingan mm -hmm. na ang sobrang pagbaba ay dahil sa takot dito sa bakuna. Mm -hmm. Lahat naman tayo, tanungin lang ng mga magulang, hindi mo nila sinasabi yun eh. Mm -hmm. Ano mo sabi nila? Kaya ayaw na nila magpabakuna, natakot sila dun sa pananakot sa Dengvac siya. Mm -hmm. Para bang it was the straw that broke the camel's back. Mm -hmm. So yung mga nag-aalangan po dati, kumbaga, lalo na nga uh, umayaw, eh, parang ganoon. Oo, ito na nilang ayaw na. Mm -hmm. Oo. Oo. Paano ba yan pwedeng gawin ngayon? Kasi yung mga ibang mga sakit talaga naman meron ng bakuna para doon. Ma maampat pa ho ba itong uh, kasi nagdeklara na ng uh, measles outbreak sa buong uh, bansa? Ay kailangan ang DOH bilisan nila yung pagbabakuna ng mga bata doon sa mga lugar na merong outbreak. Mm -hmm. Lamang ang makakapigil dito sa epidemic na ito. Mm -hmm. Gano kaya kahalaga kung uh, pati yung national government, uh, particular ang Pangulo, eh siya na mismo yung manguna sa information campaign? Eh mahalagang mahalaga yun kasi sa ngayon, popular ang ating Pangulo, lahat ng tao nakikinig sa kanya, tinitignan kung anong ginagawa niya bilang Pangulo ng ating bansa. Siya mismo ang dapat magsunta doon at magsalita na sabihin na kailangan tayong magpabakuna. Hindi lang yun. Baka kailangan ay gumawa na rin sila ng mga panukala at batas na nagsasabi na kailangan nilang magpabakuna. Hindi mm -hmm. pwede, hindi. Mm -hmm. Panghuli na lamang po, nasa inyo siguro ang pagkakataon para manawagan din sa ating mga kababayan uh, patungkol sa kahalagahan ng uh, pagpapabakuna. Ay, sumasama po kami sa mga nagsasabi ng paulit-ulit na kailangan po ninyong pabakunahan ng inyong mga anak. Mas marami pong Uh, kapansana na makukuha sila na hindi dapat nilang makuha kung kayo ay mag-aasubili na magpabigay ng bakuna sa kanila. So pag pumunta po yung mga tauhan ng Department of Health sa inyo at sinasabing kailangan bakunahan yung mga anak ninyo eh sumunod na po kayo. Mm -hmm. Okay, sige po. Maraming salamat po sa inyong oras na ibinahagi sa Balitang Hali. Maraming salamat din po sa inyong lahat. Maraming salamat sa Salamat po si Dr. Esperanza Cabral, dating DOH Secretary at Co-Organizer ng Doctors for Truth and Public Welfare.